இன்னைக்கு லீட் கோட் ப்ராப்ளம் சால்விங் வீடியோவில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிற கொஸ்டின் கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் நம்மக்கிட்ட சைன் அப்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது அதில் யூசர் ஐடியும் டைம் ஸ்டாம்பும் இருக்குது ஸோ எந்த யூசர் வந்து எந்த டைமில் வந்து சைன் அப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா இந்த டேபிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ்னு இன்னொரு டேபிள் இருக்குது அதில் யூசர் ஐடி டைம் ஸ்டாம்ப் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற டேட்டா இருக்குது ஸோ அதாவது அந்த யூசர் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படி ரெக்வஸ்ட் பண்ண கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜை அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களா இல்லை அந்த மெசேஜ் வந்து டைம் அவுட் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து இந்த ஆக்ஷன் காலமில் இருக்குது ஸோ அந்த யூசர் எந்த டைம் ஸ்டாம்பில் வந்து அவங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களா இல்லை டைம் அவுட் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து இந்த டேபிளில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைன் அப் டேபிளில் ஒவ்வொரு யூசர் அடிக்கும் அவங்க சைன் அப் பண்ண டைம் இருக்குது கன்ஃபர்மேஷன் டேபிளில் வந்து அந்த யூசர் வந்து அந்த கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்களா இல்லை அந்த மெசேஜ் வந்து டைம் அவுட் ஆகிடுச்சா அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்குது இப்போ யூசர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி மெசேஜ் கன்ஃபர்மேஷன் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ரெண்டு வாட்டியுமே டைம் அவுட் ஆகிடுச்சு யூசர் ஐடி செவன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வாட்டியுமே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க யூசர் ஐடி டூ வந்து ரெண்டு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வாட்டி டைம் அவுட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்கன்னா The confirmation rate of a user is the number of confirmed messages divided by the total number of requested confirmation messages. Write a solution to find the confirmation rate of each user. Okay, wow. so confirmation rate is the number of over users. So, so how many of the confirmation rate is the number of confirmation rate? How many of the confirmation rate is the number of confirmation rate? Total number of confirmation messages. Now, in this example, now, 3 is ரெண்டு வாட்டி மெசேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ரெண்டு வாட்டியுமே டைம் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ கன்ஃபார்ம்ட் நம்பர் ஆஃப் கன்ஃபார்ம்ட் மெசேஜஸ் வந்து ஜீரோ டோட்டல் மெசேஜஸ் வந்து டூ ஸோ ஜீரோ டிவைட் பை டூ ஜீரோ அப்படின்னு வந்து நமக்கு ஆன்சர் வரணும் அதே மாதிரி செவன் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாட்டி கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வாட்டி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா ஸோ த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ இஸ் ஒன் டூ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வாட்டி மெசேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஒரு வாட்டி தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒன் டிவைட் பை டூ அது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் வந்து அவுட் புட் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் இப்போ வந்து சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ்ன்னு ஒரு யூசர் ஐடி இருக்குது பட் அது வந்து எந்த மெசேஜுமே வந்து அவங்க வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணலை ஸோ அப்படி எந்த டேட்டாவும் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து ஜீரோன்னு நமக்கு ஆன்சர் வரணும் சிக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு வரணும் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நான் எம்எஸ்எஸ் ஸ்கில் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிப்போம் முதல்ல நமக்கு என்ன வேணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸும் நம்பர் ஆஃப் கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸும் வேணும் அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் டிவைட் பை டோட்டல் டிவைட் பண்ணி நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் டேட்டை எடுக்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை வந்து எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டேபிளில் தான் நம்ம வந்து அந்த டேட்டாவை எடுக்க முடியும் செலக்ட் ஃப்ரம் கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு என்ன வேணும் இதில் நான் வந்து கவுண்ட் ஆஃப் யூசர் ஐடி கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வந்துடும் ஸோ யூசர் ஐடி வச்சு குரூப் பண்ணி கவுண்ட் ஆஃப் யூசர் ஐடி கொடுத்தேன்னா அவங்க எத்தனை வாட்டி ரெக்வஸ்ட் கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டேட்டா எனக்கு கிடச்சிடும் பட் கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸை நான் எப்படி எடுக்கிறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் யூசர் ஐடி கொடுத்துக்கிறேன் யூசர் அண்ட் ஸ்கூல் ஐடி இப்போ நான் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம்டுன்ற இந்த கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸை மட்டும் நம்ம எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து இந்த கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த ஆன்சர் கொடு இல்லை இந்த கண் அப்படி இல்லாட்டி எனக்கு இந்த ஆன்சர் கொடு அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போது கேஸ் வென் ஆக்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம்டு இருந்தால் தான் அது கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸ் இல்லையா ஸோ ஆக்ஷன் வந்து கன்ஃபார்ம்டுன்னு இருந்துச்சுன்னா கேஸ் வென் ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்ஃபார்ம்டு தென் தென் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லாட்டி எல்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு நம்ம கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் முடியும் போது எண்டுன்னு கொடுத்து முடிக்கணும் இதுக்கு ஒரு நாலே எஸ் நேம் கொடுக்குறேன் ஆஸ் கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்
டைம் ஆஃப்னா ஜீரோன்னு எனக்கு கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் இந்த கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸை நான் சம் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ எப்போல்லாம் இப்போ செவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் சம் ஆஃப் இந்த கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரீன்னு வந்து எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸ் கரெக்டாக டோட்டலுக்கு வந்து நான் கவுண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் எனக்கு கிடச்சிடும் நான் யூசர் ஐடி வச்சு குரூப் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் யூசர் ஐடி கமா டோட்டல் மெசேஜஸ்க்கு எனக்கு என்ன வேணும் ஸோ எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வந்திருக்கு இப்போ த்ரீக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு டூன்னு வரணும் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அது வெதர் டைம் அவுட் ஆயிடுச்சோ இல்லை கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சோ பட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வந்து எனக்கு த்ரீக்கு வந்து டூன்னு வரணும் இல்லையா ஸோ இது இங்கே இந்த கண்டிஷனும் தேவையில்லை கவுண்ட் ஆஃப் யூசர் ஐடி இது எனக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெசேஜஸ்ஸை கொடுக்கும் ஸோ இதுக்கு நாலேஸ் நேம் டோட்டல் மெசேஜஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ கன்ஃபார்ம்டு மெசேஜஸ்க்கு எனக்கு இதை வந்து சம் பண்ணணும் கரெக்டாக இப்போ இந்த த்ரீக்கு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணி எனக்கு ஜீரோன்னு வரும் செவனுக்கு இது மூணுத்தையும் சம் பண்ணி எனக்கு த்ரீனு வரும் டூக்கு இது ரெண்டுத்தையும் சம் பண்ணி எனக்கு கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் ஒன்னுன்னு வரும் ஸோ சம் ஆஃப் இதுலேயே வந்து அப்படியே சப்மிட் கொடுக்குறேன் சம் ஆஃப் இந்த கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த எண்டு வரைக்கும் ஆஸ் கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் ஓகேவா இப்போ நான் எதை வச்சு இதை குரூப் பண்ணுறேன் எதை வச்சு எனக்கு வந்து இந்த கவுண்ட்டோ சம்மோ நடக்கணும்னா யூசர் ஐடி வச்சு ஸோ குரூப் பை யூசர் ஐடி இப்போ நான் இதை மட்டும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இப்போ டூக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது த்ரீக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் ஜீரோ கரெக்டு செவனுக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் த்ரீ ஸோ டோட்டல் மெசேஜஸ் த்ரீ கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் த்ரீ யூசர் ஐடி டூக்கு டோட்டல் மெசேஜஸ் டூ கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் ஒன்று தான் த்ரீக்கு வந்து டோட்டல் மெசேஜஸ் டூ பட் கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் வந்து ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இது நமக்கு வந்துருக்கு பட் நமக்கு என்ன வரணும் இப்படி வேணும் ஸோ சிக்ஸுன்ற யூசர் ஐடி சைனப் டேபிளில் இருக்குது ஆனால் கன்ஃபர்மேஷன் டேபிள் அதுக்கு டேட்டா கிடையாது பட் ஸ்டில் சிக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோன்னு நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வரணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் சைனப் டேபிளோட ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த டேபிளில் டேட்டா இல்லைனா கூட எனக்கு இந்த டேபிளில் இருக்க டேட்டா எல்லாமே வரணும் அப்படி டேட்டா இல்லைன்னா ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வரணும் ஓகேவா இப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் எப்படி இருக்க எடுக்கிறது நம்ம கிட்டே டோட்டல் மெசேஜஸும் கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸும் இருக்குது ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் எப்படி எடுக்கணும்னா கன்ஃபார்ம் மெசேஜஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மெசேஜஸ் ஓகேவா ஸோ இதை நான் ஒரு சிடிக்குள்ளே போட்டுக்கிறேன் ஸோ சிடிங்கிறது ஒரு டெம்பரரி ரிசல்ட் செட் நான் ரீடபிளிட்டிக்காகவும் சிம்பிளாக எல்லா பார்க்குறவங்களுக்கு போயிடணுன்றதுக்காகவும் நம்ம வந்து சிடி யூஸ் பண்ணலாம் வித் கிளாஸில் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து கெட் கன்ஃபார்ம்ட் மெசேஜஸ் ஆஸ் அப்படின்னா வித் இன் பிராக்கெட்டில் இந்த ரிசல்ட்டை செட்டை நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா அடுத்த செலக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம இது யூஸ் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் ஃப்ரம் எனக்கு சைனப் டேபிள் இருக்க டேட்டா வேணும் இல்லையா இதில் இருக்க யூஸ் ஐடி எல்லா எல்லாத்துக்கும் எனக்கு வந்து இந்த கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் வேணும் ஸோ சைனப் ஸ்டேபிளில் வந்து எடுக்கிறேன் இதுக்கு ஒரு அலையாசனை மெஸ்ஸுன்னு கொடுத்துட்டு லெஃப்ட் ஜாயின் ஏன்னா இந்த டேபிள் இருக்க இருக்க எல்லா டேட்டாவும் வேணும் இந்த டேபிளில் கன்ஃபர்மேஷன் டேபிளில் டேட்டா இல்லைன்னா கூட எனக்கு இதில் இருக்க எல்லா யூஸ் ஐடிக்கும் எனக்கு டேட்டா வேணும் அது கரெக்டாக ஸோ அதனால் லெஃப்ட் ஜாயின் கொடுத்து இந்த சிடியோட ஜாயின் பண்ணுறேன் கல்யாஸ் நேம் சீன் கொடுக்குறேன் ஆன் எதை வச்சு ஜாயின் பண்ணுறோம் யூசர் ஐடி வச்சு எஸ் டாட் யூசர் ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு சி டாட் யூசர் ஐடி ஓகேவா இப்போது எனக்கு என்ன வேணும்னா எஸ் டாட் யூசர் ஐடி கம்மா இப்போ கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் வேணும் இல்லையா நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் ரேட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் கன்ஃபார்ம்ட் மெசேஜஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மெசேஜஸ் கரெக்டாக இதுதான் என்னோடய கன்ஃபர்மேஷன் ரேட்டு ஆஸ் கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் நான் இதை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் சிக்ஸுக்கு வந்து நல்லுன்னு வந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு என்ன வேணும் சிக்ஸுக்கு வந்து ஜீரோன்னு வேணும் ஏன்னா இங்கே டேட்டா இல்லாததுனால நல்லுன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு இந்த டேபிளில் கன்ஃபர்மேஷன் ரேட்டில் சிக்ஸ்க்க
இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா எஸ் நல் இது நல்லா இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஜீரோன்னு கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இதோடய ஆன்சர் வந்து இந்த டிவிஷனோட ஆன்சர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு அதை ஜீரோன்னு மாற்றி கொடுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸுக்கு வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு வந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ வந்து ஜீரோ செவன் வந்து ஒன் அது கரெக்டு டூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரணும் நமக்கு வந்து ஜீரோன்னு வந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு டூக்கு வந்து கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் வந்து ஒன்று டோட்டல் மெசேஜஸ் வந்து டூ ஸோ ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே வரணும் ஏன் ஜீரோன்னு வந்திருக்குன்னா இதுவும் இன்டீஜர் இதுவும் இன்டீஜர் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து அது மறுபடியும் இன்டீஜராகவே கன்வெர்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணனாகும் அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் டெசிமலாக மாற்றணும் ஒன்று நம்ம இதை வந்து கேஸ்ட் கொடுத்து கேஸ்ட் கன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜஸ் ஆஸ் ஃப்ளோட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி இன்னொரு ஈஸி வே என்னென்னா இப்போ இதை நான் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டை மாற்றுறதுக்கு மல்டிப்ளை பை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த நம்பர் மாறாது பட் நான் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ கொடுக்கறதுனால இதுவும் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பராக மாறிடும் ஓகேவா அப்படி பண்ணும்போது ஃப்ளோட்டோ இன்டீஜரும் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்லேயே வரும் இப்போ நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா இப்போ அக்செப்டட் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் வந்து டூக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வந்திருக்கு நம்ம இங்கே இந்த ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணதுனால ப்ளஸ் நம்ம இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே இங்கே நமக்கு ரெக்குயர்மெண்ட்டில் ரவுண்ட் த கன்ஃபர்மேஷன் ரேட் டு டூ டெசிமல் பிளேஸஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம ரவுண்டும் பண்ணணும் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் இங்கே ரவுண்ட் கொடுத்திங்கன்னா இந்த நம்பரை வந்து ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸஸ்க்கு நம்ம ரவுண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் கமா டூ கொடுத்திங்கன்னா ரெண்டு டெசிமல் பிளேசஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா அக்செப்ட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் நீங்கள் சீக்வலில் பர்டிகுலராக ஏதாவது ஒரு டாபிக் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் சொல்கிற விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க விரும்பினா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ சோன் பபாய்